ഗുഡ് ഡേ ടു ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ടു ഇ സി ഫിസിക്സ് പത്താം ക്ലാസിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ റിവിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വീഡിയോസിലൂടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെയും ഇലക്ട്രിക് കറന്റിനെയും കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു കറന്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കറന്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലൂടെ എന്താ പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലൂടെ പഠിച്ചത് തേർഡ് പാർട്ട് വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് കറന്റും പൊട്ടൻഷ്യലും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആ റിലേഷൻ തരുന്നത് ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ അനുസരിച്ചാണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിലൂടെ പഠിച്ചത് എല്ലാവരും ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടു കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസും കൂടെ ഒന്ന് കാണണം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡ് എക്സാമിന് ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കമ്പോണൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ എന്താണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്താണ് പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അതിനുശേഷം രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ രണ്ടെന്ന് മാത്രല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് അറിയണം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ബൾബുകൾ ഒരു ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കണക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ബൾബുണ്ട് ആ ബൾബിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബൾബിന്റെ അടുത്ത എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എൻഡ് ടു എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൾബിന്റെ ഒരു വശം ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വശത്ത് നിന്ന് അടുത്ത ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ബൾബിൽ നിന്നാണ് വീണ്ടും ബാറ്ററിയിലോട്ട് കണക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബൾബിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബൾബ് എന്ന് മാത്രല്ല കേട്ടോ ഏത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പോണന്റും ആവാം അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ഷൻ മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത കമ്പോണന്റിലേക്കാണ് കണക്ഷൻ പോയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എൻഡ് ടു എൻഡ് കണക്ഷനെയാണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ബൾബിന്റെ രണ്ട് വശത്ത് നിന്നും നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബൾബിലോട്ട് കണക്ഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ബൾബിന്റെ രണ്ട് വശത്ത് നിന്നും ബാറ്ററിയിലോട്ടും കണക്ഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചാൽ എക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ട് കമ്പോണന്റ് അതിന് എക്രോസ് എക്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എൻഡുകളും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഈ സീരീസ് ആണെങ്കിലും പാരലൽ ആണെങ്കിലും സർക്യൂട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെ അപ്പൊ കറന്റിനും പൊട്ടൻഷ്യലിനും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കമ്പോണൻസിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും അതേസമയം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ കറന്റ് സെയിം ആയിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഇനി പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഓരോ കമ്പോണൻസിന് കിട്ടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേസമയം കറന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷനെ കുറിച
അമ്മീറ്റർ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ സീരീസിലും വോൾട്ട് മീറ്റർ പാരലായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസിന്റെ ഡെരിവേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയഗ്രം സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സീരീസ് കോമ്പിനേഷന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് കറണ്ട് ഇൻ ഓൾ ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ബി സെയിം ഇതൊരു വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സീരീസിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സിലൂടെയും ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തു മൂന്നല്ല നമ്മൾ ഒരു പത്ത് റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്താലും എല്ലാത്തിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയണ്ട എന്ത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഐ എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അതേസമയം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓരോ റെസിസ്റ്ററിൽ എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ആർ വൺ എന്ന എക്രോസ് നമുക്ക് വി വൺ എഴുതാം ആർ ടു എക്രോസ് വി ടു എന്ന് എഴുതാം ആർ ത്രീക്ക് എക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിന് വി ത്രീ എന്ന് എഴുതാം പക്ഷെ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എല്ലാം വന്ന് ചേർന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആർ വണ്ണിനും ആർ ടുവിന്റെയും ആർ ത്രീയുടെയും എക്രോസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വി ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഓംസിലൂടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണത് വി എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൻ ടു ആർ അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഐ എൻ ടു ആർ എസ് എന്നാണ് ആർ എസിന്റെ മീനിങ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് മാറ്റി നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്കാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതാൻ കാരണം ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആർ എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോ വിക്ക് പകരം ഞാൻ ഐ ആർ എസ് എന്ന് എഴുതി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ അല്ലെ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ആർ വൺ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കറന്റ് ത്രൂ ആർ വൺ ഇൻ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് എവിടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറന്റ് ഇൻ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ വണ്ണിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ ആണ് ഐ വൺ അല്ല കാരണം സീരീസിൽ ഏത് കമ്പോണന്റിലൂടെയും പോകുന്ന കറണ്ട് ഈക്വൽ കറണ്ട് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഐ വൺ എഴുതുന്നില്ല ഐ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ വി വണ്ണിന് പകരം ഐ ആർ വൺ എഴുതി പ്ലസ് വി ടുവിന് പകരം ഐ ആർ ടു എഴുതാം പ്ലസ് വി ത്രീക്ക് പകരം ഐ ആർ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ മാറ്റി എഴുതുവാണേ എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഐ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൻ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ഉള്ള ഐനെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയത് ഇനി എൻ നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ എന്ന് ആർ എൻ എന്ന് എഴുതാം എത്ര റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ സീരീസിലാണ് ഇവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് സം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ ഈ ഡെരിവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെരിവേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ പാരലൽ അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെരിവേഷൻ ആണ് കേട്ടോ പാരലൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണാം ഈ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എല്ലാത്തിന്റെയും രണ്ട് എൻഡുകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പാരലൽ കോമ്പിനേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു സീരീസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇവിടെ വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ഈച്ച്
ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഐന് പകരം ഞാൻ വി ബൈ ആർ എന്നാണ് അതിന് ആർ പി എന്ന് എഴുതി ആർ പി എന്ന് എഴുതിയതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്താണ് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അതിനുള്ളൂ കേട്ടോ ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ ഐ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വണ്ണിലൂടെയുള്ള കറന്റ് ആണ് ഐ വൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ബൈ ആർ വൺ എന്ന് എഴുതി V1 വൺ എന്ന് എഴുതുന്നില്ല കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വി വൺ വി ടു എന്നൊന്നും പറയണ്ട വി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ പ്ലസ് ഐ ടു എന്ന് പറയുമ്പോ വി ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ വി ബൈ ആർ ത്രീ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുക ഏതാണ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പൊ വി ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ എന്ന് വന്നു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത് വി ബൈ ആർ പി ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വിയും വിയും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി എന്നിട്ട് എന്ത് വരും വൺ ബൈ ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇനി എത്രത്തോളം റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലൽ ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വൺ ബൈ ആർ പി ഈക്വൽ ടു 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by Rn. N എന്ന് പറയുന്ന എത്ര നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സും ആവാം ഇതുപോലെയാണ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് തിയറി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോരോ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങും ഒക്കെ പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഡെറിവേഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനി സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വയറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതെല്ലാം നമ്മൾ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ അതായത് ഓരോ അപ്ലയൻസസും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഡൊമസ്റ്റിക് സർക്യൂട്ടിലെല്ലാം നമ്മൾ പാരലൽ സർക്യൂട്ട് കണക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ചില പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷനെ ഇത്രയധികം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ പാരലൽ കോമ്പിനേഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിന് ഓരോരോ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് ദർ ഈസ് നോ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എമങ് ദ അപ്ലയൻസസ് നമ്മൾ ഓരോ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ അപ്ലയൻസസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എല്ലാത്തിനും കറന്റിന്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ഈ പ്ലഗ് പോയിന്റ് പ്ലഗ് ഉണ്ടല്ലോ ത്രീ പിൻ പ്ലഗ്സ് ഒക്കെ അത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഫൈവ് എ കോമ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലതും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റീൻ എ കോമ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എല്ലാത്തിലും ഈ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു ട്വന്റി വോൾട്ട് എന്നുള്ളത് കോമൺ ആയിരിക്കും കറന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതായത് ഓരോ അപ്ലയൻസസും വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് എല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്ലയൻസസ് എല്ലാം പാരലലി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അപ്ലയൻസസിനും അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടു തേർട്ടി സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ഈച്ച് അപ്ലയൻസ് ഈക്വൽ ടു ദ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എല്ലാ അപ്ലയൻസിനും അതിന്റെ വർക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പാരലൽ കണക്ഷന്റെ ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ്
ഇൻവേഴ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യും തോറും ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടാവുന്നു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് മൂന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ സപ്പോസ് രണ്ട് ബൾബുകൾ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ബൾബ് ഇതാണ് അടുത്ത ബൾബ് ഈ രണ്ട് ബൾബുകളും ഒരു ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൽ ഒരു ബൾബ് ഫ്യൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ ഈ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആയി പോയി കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ പോലും ആദ്യത്തെ ബൾബും വർക്ക് ചെയ്തില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും സർക്യൂട്ടിലൂടെ നമുക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആവുന്നത് അതിന് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പാത്ത് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ സീരീസ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അപ്ലയൻസ് വർക്കിംഗ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു കേടുപാട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കിയുള്ള അപ്ലയൻസസ് ഒന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം അവിടെ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആയിപ്പോയി അതേസമയം പാരലൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബൾബ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ബൾബ് ഇവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കേടായാലും ഈ വേറെയുള്ള ബൾബിന് നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് അതിലൂടെ ഏതാണോ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് അതിലൂടെ കറണ്ട് പോവില്ല പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള അപ്ലയൻസിലൂടെ എല്ലാം കറണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോ അതും ഒരു മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ബൾബ് ഫ്യൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്ലയൻസസ് കേടായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒന്നും ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പാരലി ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടു മാർ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എന്താണ് പാരലൽ കണക്ഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് എന്താണ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ രണ്ടിനും സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം വരച്ചുകൊണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുലയും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഈ വീ ഈ ലെസണിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ തിയറി ടോപ്പിക് പഠിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ